लेट्स स्टार्ट आर न्यू चैप्टर टूडे दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं अब मैं आपको सिर्फ एक मेथड बताऊंगी जिससे हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है फोर ए वो उस पर डिपेंड है राइट right? तो लेट्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं वो हमारी किस फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो की फॉर्म में होती हैं वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं अब इसमें इस इक्वेशंस में हम क्या करते हैं x की वैल्यूज़ निकालते हैं रूट्स निकालते हैं x की वैल्यू निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं हमने पहले भी पढ़ा है स्प्लिटिंग मेथड स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ये जो मिडिल टर्म होती है ये मिडिल टर्म होती है इसको स्प्लिट करके कैसे हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं वो मैं इसमें बताना चाह रही हूँ एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दैट इज सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से देखिएगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन देखिएगा तभी आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ पाएगी इस मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहली चीज़ देखते हैं कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है ऐसा कोई नंबर या वेरिएबल कॉमन नहीं है जो तीनों में कॉमन हो तीनों में हो तो अब क्या करेंगे अब जो एक्स स्क्वायर के साथ की वैल्यू है और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया सिक्स एक्स स्क्वायर माइ इन टू माइनस टू तो ये आ गया ये हमारा माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाना कि जिसको प्लस या माइनस करके ये मिडिल टर्म आ जाए तो वो कैसे करेंगे अब देखिए हमें ए माइनस का एक्स लाना है तो हम ट्वेल्व सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व भी होता है राइट सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व लेकिन अगर मैं सिक्स में से टू माइनस करूँगी तो फोर आएगा लेकिन हमें सिर्फ एक्स चाहिए तो और कौन सा फैक्टर होगा ट्वेल्व का अगर देखें तो फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व राइट अगर फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व करती हूँ और फोर में से थ्री माइनस करती हूँ तो वन आता है तो यहाँ पे वन ही है तो इसका मतलब हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे फोर एक्स और थ्री एक्स अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जब भी हम आपस में दो डिजिट्स माइनस करते जैसे इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो दोनों के साइन ऑपोजिट होंगे ऑपोजिट मीन्स अगर एक का माइनस होगा तो दूसरे का प्लस होगा और एक का प्लस होगा तो दूसरे का माइनस होगा अब वो कैसे डिसाइड करेंगे तो जो बड़ा वाला होता है उसका वही साइन होता है जो यहाँ पे मिडिल टर्म का होता है दैट इज माइनस दे रखा है तो यहाँ पे बड़े वाले का साइन माइनस होगा अगर इसका माइनस है तो दूसरे का क्या हो गया प्लस देखिए अब ऑपोजिट साइन हो गए अब आप अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे साइन को माइनस प्लस माइनस यही वाला माइनस आ गया फोर थ्री ज ट्वेल्व एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और अगर आपने इसको माइनस किया तो आ, क्या आएगा बड़े वाले का साइन माइनस है तो आपस में क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़े वाले का लग जाएगा तो आपस में से फोर एक्स में से थ्री एक्स गया एक्स बचा और साइन बड़े वाला का क्या है माइनस तो माइनस का एक्स हो गया ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम माइनस करते हैं तो एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा बड़ा वाला साइन वही होगा जो यहाँ पे मिडिल टर्म का होगा लेकिन अगर हम आपस में दोनों नंबर्स को दोनों इनको प्लस करते हैं तो दोनों के साइन सेम होंगे ये दो रूल हैं जो यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं फैक्टर्स बनाते वक्त दूसरी चीज अब हमारी ये दो फैक्टर्स आ गए हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो अब ये देखिए अब हम दो दो के पेयर बनाएंगे ये दो का पेयर और ये दो का पेयर अब इन दो दो में से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है अगर आप इन दो में से देखें तो टू कॉमन है और एक्स कॉमन है तो हमने वही टू और एक्स कॉमन निकाल दिया तो क्या बच गया ये देखिए यहाँ से अगर टू से डिवाइड टू कॉमन निकाल दिया मतलब टू से डिवाइड कर दीजिए इस नंबर को और एक्स से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बच गया थ्री और एक्स एक डिवाइड हो गया तो एक एक्स बच गया तो थ्री एक्स माइनस अब फोर को अगर मैं टू से 
और x से डिवाइड करूंगी तो सिर्फ टू बचेगा तो मैंने यहां लिख दिया टू अब आप कहेंगे इन दोनों के पेयर में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हमारा वन कॉमन होता है तो प्लस वन कॉमन आया तो यह आया थ्री एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो कई बार क्या होता है हम लोग यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो जब भी हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के इन दोनों के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं यहाँ पे अगर प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है और जी हाँ यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है हमेशा ये ध्यान रखिएगा अब जब भी हम ये चीज़ सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे ये जो दो ब्रैकेट्स आते हैं उसकी वैल्यू अगर सेम आती है तो दैट मीन्स हमारा बिल्कुल ठीक है और हम उसको कॉमन ले सकते हैं थ्री एक्स माइनस टू कॉमन ले लिया क्यों कॉमन लिया देखिए इस वाली वैल्यू टू एक्स के साथ भी ये वाला ब्रैकेट है सेम और वन के साथ भी ये वाला ब्रैकेट है तो ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो दोनों में कॉमन है इसलिए हमने कॉमन ले लिया तो अब अंदर दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया अब जब इन दोनों में से ये ब्रैकेट की वैल्यू को बाहर निकल गई तो ये बच गया टू एक्स इसी तरीके से इन दोनों में से अगर ये ब्रैकेट की वैल्यू बाहर निकल गई तो प्लस वन बच गया तो हमने यहाँ लिख दिया टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो अब हम मैंने आपको बताया था एक्स की वैल्यू निकालनी होती है तो कैसे निकाल लेंगे अब एक ब्रैकेट को जीरो के इक्वल रखेंगे फिर दूसरे ब्रैकेट को जीरो के इक्वल रखेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आया थ्री एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो तो थ्री एक्स टू के इक्वल हो गया और एक्स किसके इक्वल हो गया टू अपॉन थ्री के इसी तरीके से अब हम दूसरा ब्रैकेट रखेंगे जीरो के इक्वल तो टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो तो यह आया टू एक्स किसके इक्वल आ गया वन उधर जाके प्लस का है इधर और उधर जाके का हो जाएगा माइनस का एक्स किसके इक्वल आया माइनस वन अपॉन टू के अब देखिए ये हमारे दो वैल्यूज निकल गई एक्स की दो रूट्स निकल गए इस पूरी एक्सरसाइज में हमें फैक्टराइजेशन करके एक्स की वैल्यूज निकालनी है तो दिस दिस इज द आंसर अब आप पूरी एक्सरसाइज देखिए हर एक क्वेश्चन देखिए और उसमें रूट्स वाले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी जरूर देखिए और उनको सॉल्व करिए